ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህዝቡ ለሰጣቸው ድጋፍም ምስጋና አቀርቧል ለተጨማሪ መረጃው ግርማ ደግፋ 27 አመት 27 አመት አቃጠለን አቃጠለን አሁን አሁን በቃ በቃ ይብቃ ይብቃ ኢትዮጵያ 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 አንድ ነች አንድ ነች አንከባፈል አንከባፈል ሁዋት ሁዋት በርቶባል 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 ሁዋት ሁዋት የቀንጅብ የቀንጅብ መኖር ከጀመር መኖር ከጀመር ሶስት ወር ሞላ መኖር ከጀመር መኖር ከጀመር ሶስት ወር ሞላ ሶስት ወር ሞላ አረ አውናተኛችን ነው ተፈልግ ኢትዮጵያ አሁን በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት እንደ ጣላት ማይት አለብን ሲሉ የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ጀነራል ገለጹ በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣናቸው የተነሱት የብሔራዊ መረጃና ደንነት መረብ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተክረ ብርሃን ወልዳረጋይ ድምጻው ያኔ ለተሰኘው የህዋት ልሳን ሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ እንደገለጹት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር የይሃዲግ ሽት አንኳን ይድለው ነው ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን እየበላ ያለ መንግስትም ነው ብለዋል የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ይህንን እንደ ጣላት ኃይል አድርጎ ካልተወሰደ እንዴት አምረን እንደምንዋጋው ገልጽ ሊሆንልን አይችልም በማለት ገልጿል ለዝርዝር ዘገባው መሳይ መኮን የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልዳረጋይ ለድምጽ ወያኔ በሰጡት ቃለ መጠይቅ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደር በጊዜ ካላስተካከል ነው መጨረሻው አደገኛ ኃይል ይሆናል ሲሉ ነው ያስጠነቀቀው አሁን የሚታዩት ሁኔታዎች አስቀያሚ ናቸው በማለት ይገልጹት ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን እንደ ሬት ከሚመር ኡነት ጋር ተፋጠናል ብለዋል ይሃዲግ በስብሶ የመጨረሻው ደረጃ ላይ መድረሱንም የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ገልጿል ይሃዲግ አሁን የተያዘው አካሄድ በትግራይ ህዝብ ደም የመጣ ንግ መንግስት ይስራት እየበላው ነው የበላይነት ያገኘው ኃይል ከህዋት ጋር አንድ ያለውን ኃይል ነው ብለዋል በቃል መጥይቁ አሁን ያለው ስርዓትን ማየት ያለብን እንደ ጣላት ኃይል ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልዳረጋይ ይህን ኃይል እንደ ጣላት አድርገን ካልወሰድ ነው እንዴት አምረነን እንደምንዋጋው ግልጽ ሊሆንልን አይችልም በማለት ገልጿል አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው ኃይል የኢሃዲ ግን ፕሮግራም እየበላ የጨረሰ የኢሃዲ ሽታ እንኳን የሌለው ቡድን ነው ብለዋል ለኔ ይህ የጣላት ኃይል ነው እንደ ጣላት ለነሱ ዶ ይገባል 
ሲሉ ለድምጽ ወያኔ በሰጠው ቃለ መጥይቅ ላይ ገልጸዋል ያ ዲካሎነ ህዝባዊ አይሆንም ያሉት ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ይሃይል ሄዶ መጨረሻው ፌደራል ስራቱን ሊያጠፋው እንደሚችል መታወቅ አለበት ብለዋል አሁን ያለው ስራት የግለሰብ ፍጹም ገዢነትና አንብርካኪነት የተንጸባረቀበት ነው በማለትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ተችተዋል የመንግስታችንን ስራት ትርጉም ወደ ሌለው ደረጃ አውርዶታል አሁን ያዲግ የሚባል ጠፍቷል ብለዋል የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ተክለብራን ወልዳረጋይ የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ምልክት ብቻ ሆኖ ቀርተዋል ባጭሩ የንጉሰ ነገስት አገዛዝ ተመስርቷል ነው ያሉት ጀነራሉ የኢትዮጵያንና የኤርትራን ጉዳይ ህزب ሳይመክርበት ብቻውን ወስኗል ብለውም ዶክተር አብይ ላይ ጣታቸውን ጠንቁለዋል የሰኔ 16 ቱንም የአዲስ አበባ የድጋፍ ሰልፍ በጽኑ ኮነ ነውታል የግብላይነት ጠፍቷል መንግስትን ባይል ለመገልበጥ የሞከሩ ወንጀለኞች ተፈተዋል በማለት በቁጭት የተናገሩት ሜጀር ጀነራል ተክለብራን ወልዳረጋይ ይሃካይድ በጣም አደገኛ ነው ሲሉ አስጠንቀዋል በሰኔ 16 የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት ለመመርመር አዲስ አበባ ይገቡትን የኤፍቢአይ መርማሪዎችንም በተመለከተ በጽኑ አውግዘዋል ከኤፍቢአይ የተሻለ ተቋም ገንብተናል በራሳችን ምርመራው ማድረግ ሲገባን ለውጭ አሳልፈን የምንሰጥ ከሆነ ጥገኝነት ነው ብለዋል የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር ጀነራል የአዲስ አበባውን የድጋፍ ሰልፍ ያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን ሊጠየቁ ይገባል ሲል የትግራይ ክልል ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ገለጸ ድርጅቱ ከብሮድካስት ባለስልጣን የለቱን ትይንት ሽፋን ያልሰጠበት ምክንያት እንዲያብራራ በደብዳቤ ተጠይቆ በሰጠው ምላሽ ላይ እንደገለጸው በሕግ የተከለከለ ሰንደቅ አላማን ጨምሮ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ የተባሉ ድርጅቶችን አርማዎች የሚታይበትን ሰልፍ ያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን መጠየቅ እንደሚገባቸው ተቀሷል የትግራይ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ትላንት የባህር ዳር የድጋፍ ሰልፍንም እንዳላስተላልፈ ታውቃለ ለተጨማሪው ምን አላችሁ ስማችሁ ሰኔ 16 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ የተካሄደውን የድጋፍ ሰልፍ በተመለከተ የሀገር ውስጥ እና የውጭ መገናኛ ብዙሃን በልዩ ትኩረት ክስተቱን በቀጥታ ሽፋን ማስተላለፋቸውን በመጥቀስ የትግራይ ቴሌቪዥንና ኢኤንኤን የተባለው የቴሌቪዥን ጣቢያ ለሰልፉ ሽፋን የነፈጉበት ምክንያት እንዲያብራሩ ብሮድካስት ባለስልጣን መጠየቁ ይታወሳል ኢኤንኤን የተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ለብሮድካስት ባለስልጣን ጥያቄ ይፋው ምላይ ሳይሰጥ ባለፈው ሳምንት ሰራተኞቹን አስተናብቶ በይፋ መዘጋቱን አስታውቋል የትግራይ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ግን ለብሮድካስት ባለስልጣን ጥያቄ ዛሬ ምላይ ሰጥቷል በትግራይ ክልል ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዋና አስራ አስኪያጅ ባቶ ብርሃኑ አባዲ ፊርማ በወጣው ደብዳቤ ምላሽ ላይ የሰኔ 16ቱ አዲስ አበባውን የድጋፍ ሰልፍ ያልተላለፈበት ምክንያት በዝርዝር አስቀምጧል። በዋናነት ሰልፉ እንደሚካሄድ ቀድሞ ጥቆም አልደረሰንም ያለው የትግራይ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ሆነ ውሳኔ ለመስጠት አልቻልንም በማለት ያብራራል ሌላው በምክንያትነት የተጠቀሰው የሰማዕታት ቀን በሰኔ 15 የሚከበር በመሆኑ ለትግራይ ቴሌቪዥን ከዚህ ክስተት በልጦ ትኩረት የሚሰጠው ሌላ ጉዳይ ሊኖር ስለማይችል ሰፊ አየር ጊዜ ለሰማዕታት ቀን ተሰጥቷል ሊላል ደብዳቤው ከሰልፉ በኋላ የተፈጠሩትን ክስተቶች ግን ሽፋን ሰጥቻለሁ በማለት የትግራይ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለብሮድካስት ባለስልጣን በሰጠው ምላሽ ገልጿል ድርጅቱ ብሮድካስት ባለስልጣን አንድን የመገናኛ ድርጅት ለምን ዜና ወይም ዝግጅት አላስተላልፍክም ብሎ ለመጠየቅ የሚያስችለው ህጋዊ ሐላፊነት የለውም ብሏል ባለስልጣኑ ከትግራይ መገናኛ ብዙሃን ይልቅ ሌሎች የለቱን ሰልፍ የቀጠታ ሽፋን የሰጡትን የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶችን ተጠያቂ ማድረግ ነበረበት በማለት ብሮድካስት ባለስልጣንን ሞክሷል በሰኔ 16 ሰልፍ የኤፍድሪን ህገ መንግስት የሚጻረሩ መልክቶች የተላለፉ መሆኑን የተቀሰው የትግራይ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ህጋዊ ያልሆኑ ሰንደቅ አላማዎች የተውለበለቡበት በህزب ተወካዮች ምክር ቤት በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶች አርማዎች የታዩበት ህዝብን ከህزب የሚያጋጩ መፈክሮች የተሰሙበት ሰልፍ ነበርም ሲል ገልጿል እንደዚህ አይነት ህገ መንግስቱን የሚጻረሩ ድርጅቶች የተፈጸሙበትን ሰልፍ ያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃንም ቢሆን ተጠያቂ መሆን ነበረባቸው ብሏል በተያዘ ዜና ሜትላንቱን የባህር ዳር ትዕይንት ህዝብ ጸረ ህገ መንግስት ሲል የትግራይ ቴሌቪዥን መግለጹን ያገኘ ነው መረጃ መልክታል በቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ በተለያዩ ከፍተኛ ያላፊነት ቦታዎች ያገለገሉት ዶክተር ካሳ ከበደ በሳምንቱ መጨረሻ ኢትዮጵያ ገቡ ይሄ ያዲግ መንግስት በ1997 በኢትዮጵያው ያለ የፈጸመው ግድያ በመቃወም ስራና ስልጣናቸውን ተተው ኤርትራይ ገቡት ብርጋዴል ጀነራል ኃይሉ ጎንፋም በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ገብቷል ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ከረጅም አመታት ስደት በኋላ በኢትዮጵያ የተከሰተው ለውጥ ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸው ታውቃለ ለዝርዝሩ ብርታ ይገርማል ዳሜ ማለዳ አዲስ አበባ ይደረሱት ዶክተር ካሳ ከበደ ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በኢትዮጵያና በአከባቢያዊ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ታውቋል። 
ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ይወያያሉ ተብለው የሚጠበቁት ዶክተር ካሳ ከበደ በኢትዮጵያ ላጭር ቀናት ብቻ እንደሚቆዩም 